Merhabalar, bugün MVC4 ile Arayas tekniğini öğreneceğiz. Hemen Arayas tekniğinden bahsedeyim. Örneğin kendi adresimi açtım arkadaşlar. Bu şekilde bir layout görüyorsunuz. Daha sonra bir alt alan adına girdim. Şu şekilde. Burada da farklı bir layout görüyorsunuz. Arayas tekniği bu işe yaramaktadır. Var olan bir projeye farklı bir layout eklemek için, farklı bir proje eklemek için kullanılır. Normalde bunu görüyorsunuz. Sizin bugün öğreneceğimiz derste bunu ana sayfasını görmeyeceksiniz. Bu şekilde alt bir sayfa ekleyeceksiniz. Bu web tasarım yazıyor. Bir e-ticaret sitesi olduğunu düşün arkadaşlar. Admin paneli olabilir. Admin yazabilir. Bunu rahatlıkla yapabileceksiniz. Kendi projemde ise arayalar bu şekilde. Hemen projemizi çalıştırıyorum. Live Solutions adlı bu şekilde bir projemiz vardı arkadaşlar. İvleri, kontrolörler, her şey hazır. Şimdi başlıyoruz. Live Solutions Ta tıklıyorum. Proje isminize tıklayın. Sağa tıklayın. Et. En üstte zaten araya olacaktır. Araya tıklayın. Buradan araya ismini belirleyin. Admin yazın. Bu şekilde eklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Controllers'lar, Models'lar ve Vives'lar var. Bir MVC projesi. Nasıl ki ana projemizde bu şekilde ise kendi araya da bu şekilde ekliyor arkadaşlar. Normal proje oluşturuyormuş gibi. Evet controller dedim. Shared yazıyorum. Buraları biliyorsunuz zaten. Layout dedim. Evet view diyorum. Burası zaten layout olacak. Kaldırıyorum. Ekledim. Buradan hemen Vivek title diyorum. Şu kısım gereksiz. Buraya da render tabi et koymalıyım başına. Et render body diyorum. Şurada da rename istiyor sanırım. İsim değişikliği. Bunu da yaptım. Ctrl Shift V ile derledim. Et controller diyorum. Home diyorum. Sağ tıklıyorum. Bu sefer arkadaşlar use layout master page diyor. Ana sayfamızın içerik kısmı için layout seçmeliyiz. Buradan yanlış yanlış bir layout seçmeyin. Admin'in layout'unu seçin. Bu da eklendi. Buraya admin paneli diyorum. Sayfa başlığına. İçeriye de admin paneli yazıyorum. Şimdi projemizi derleyelim. Sağ tıklıyorum. Close all documents diyorum arkadaşlar. Hepsini kapatsın. Çalıştırıyorum. Bu şekilde bir hata alacaksınız. Multiple types were found that match the controller name Tom diyor. Birden fazla home kullandınız diyor arkadaşlar. Projemi durdurdum. App Stars'ın altında. App Start'ın altında root config vardır arkadaşlar. Burayı açın. Şöyle büyüteyim. Daha sonra virgülü koyun. Bir alt satıra geçin. New spaces çıkacak. Pardon düzeltiyorum. Name spaces arkadaşlar. Name spaces var. Daha sonra new diyorum. Altta çıktı. İkisini de kullanabilirsiniz. Şu new'i kullanıyoruz. Tırnağa koyun arkadaşlar. Bekleyin. Buraya yazacağınız... Şuradan controllerlardan home namespace'ini buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Ana projenizin controllerından buluyorsunuz. Live solutions nokta controller şeklinde buraya ekliyorsunuz. Bu şekilde ekledik. Projemi tekrar derliyorum. Ctrl Shift V. Tekrar çalıştırdım. Evet, şimdilik normal. Bakalım admin nasıl? Gördüğünüz gibi bulunamadı diyor arkadaşlar. Çünkü onun için bir root config tanımlamadık. Şuradan arkadaşlar admin araya registration diyor, söyleyemedim. Şurada belirtmiş arkadaşlar. Controller action id. 
Burada Action ID'si var fakat kontrolleri yok. Bunun için controller diyorum. Eşittir. Aynı formatta. Home diyorum. Çünkü biz burada home yaptık. Ctrl A, Ctrl K düzeldim. Ctrl A, Ctrl K ile kodlarımı derledim. Projemi derleyip tekrar çalıştırıyorum. Yazdım. Bu sefer klasik hatamız Web Optimization. Site yayınlanırken bu hatayı alıyorsunuz arkadaşlar çoğunlukla. Burada tek yapmamız gereken Tools. Library Package Manager vardır. Package Manager konsolu açıyorsunuz. Install. Package. Microsoft. Bunu adamın sayfasında sitede vereceğim arkadaşlar bu kodu. Kendinizin yazması, yazmanıza gerek yok. Web Optimization diyorsunuz. Ve Enter'a tıklayın. Paket kısa bir süre sonra kurulacaktır. Referanslar eklenmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi referanslara da eklendi. Ctrl Shift ve yapıyorum. Tekrar derledim projemi. Çalıştırıyorum. Şimdi bakalım. Admin diyorum. Bu şekilde admin paneli kısmını ekledim. MVC4'te Arayas bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.